welcome to today's just now today we are going to translate 10 important and simple sentences into english ajker class number hocche 2 so let's get started prothom je bakko ti ekhane dekhte pacchi sheti hocche keno je tumi ingreji shekho na keno je tumi ingreji shekho na kelkun ekhane ekta otirikto je shobdo amra ekhane dekhte pacchi sheti hocche je ei type er prashno jokhon kora hoy jemon keno i ba অথবা কেন যে এই ধরনের যে প্রশ্নগুলো করা হয় সেটি দিয়ে মূলত আমাদের মানুষের বিরক্তি রাগ এই ধরনের যে ফিলিংসটা আছে সেটা কিন্তু এটা প্রকাশ পায় যেমন আপনাকে যদি কেউ বলে যে কেন যে তুমি ইংরেজি শেখো না কেনই বা তুমি ইংরেজি শেখো না এই যে বিরক্তি বা রাগ থেকে আমরা এইভাবে বলি ধরেন আপনার হাজব্যান্ড ইংরেজি শিখছে না যে কারণে চাকরি হচ্ছে না বা পরীক্ষা ভালো করছে না সো আপনি কিন্তু বলবেন যে কেন যে তুমি ইংরেজি শেখো না কেনই বা তুমি ইংরেজি শেখো না আমি বুঝি না তুমি কেন যে ইংরেজি শেখো না এই টাইপের যে বিরক্তি প্রকাশ করার জন্য কেন সাথে যে বলে আমরা প্রশ্নটা করি অথবা কেন সাথে বা বলে কেন এবার তুমি ইংরেজি শেখো না এই ধরনের প্রশ্নগুলো জানার জন্য আমাদের কি করতে হয় ওয়াই অন আর্থ এই ফেসটি ব্যবহার করতে হয় ওয়াই অন আর্থ যদি আমরা এটি ডিকশনারি থেকে দেখে নিই সো খেয়াল করুন যে এখানে বেসিক্যালি যে বিষয়টি এখানে দেখাচ্ছে সেটি হচ্ছে হাউ what, why, etc. এগুলোর পর আমাদের যে কোশ্চেন বা ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড আছে সেগুলোর পর যদি আপনি অন আর্থ শব্দটি যোগ করেন হাউ অন আর্থ what অন আর্থ why অন আর্থ এর মানে হচ্ছে প্রত্যেকটার সাথে আপনি এরকম বিরক্তি প্রকাশ করার জন্য যেমন কিভাবে যে কি যে ওয়াই ওয়াই অন আর্থ মানে কেন যে এই ধরনের অর্থ দিয়ে থাকে যেমন ইউজড ওয়েন ইউ আর এক্সট্রিমলি সারপ্রাইজড confused or angry about something আপনি যখন কোনো কিছু সম্পর্কে অ্যাংরি হন কনফিউজড হন সারপ্রাইজড হন এক্সট্রিমলি সেটা কি প্রচুরভাবে প্রচণ্ডভাবে যখন এটা হন তখনই আপনি এগুলো শেষে কী বসাবেন অন আর্থ হাউ অন আর্থ ওয়াচ অন আর্থ ওয়াই অন আর্থ যেমন হাউ অন আর্থ ডিড দিস হ্যাপেন এটা কীভাবে ঘটলো যে এটা যে কীভাবে ঘটলো এটা যে কীভাবে ঘটলো এইভাবে আপনি তিক্ততার মাধ্যমে প্রশ্নটি করতে পারেন ঠিক সেমভাবে ওয়াই অন আর্থ ডিডন্ট ইউ টেল মি বিফোর কেন যে তুমি আমাকে পূর্বে বলো নি এটাই আমি বুঝি না কেন যে তুমি আমাকে পূর্বে বলো নি সো এই ধরনের এক্সপ্রেশনগুলোর জন্য আমরা কী ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে অন আর্থ অন আর্থ সো সেমভাবে এখানে কেন যে তুমি ইংরেজি শেখো না সো ওয়াই অন আর্থ ওয়াই অন আর্থ আমাদের কোশ্চেনটা একটু বড় হয়ে গেছে ওয়াইয়ের সাথে এখন আপনার অন আর্থ যুক্ত করতে হবে ওয়াই অন আর্থ তারপর বাকি কোশ্চেন যেমন তুমি ইংরেজি শেখো না তুমি ইংরেজি শেখো মানে হচ্ছে কি ইউ লার্ন ইংলিশ আর প্রশ্ন করতে হলে আপনাকে এই অক্সিলের ভাব নাই সেখানে ডু একটা এনে ডু ইউ লার্ন যেহেতু নেগেটিভ সো ডোন্ট ডোন্ট ইউ লার্ন ইংলিশ সো ব্যাপারটা যদি আমরা একটু পরিষ্কার করে দেখতে চাই দেখুন আমাদের এই বিষয়টা সাজাতে হবে ঠিক এইভাবে যে ওয়াই অন আর্থ ডোন্ট ইউ লার্ন ইংলিশ ওয়াই অন আর্থ ডোন্ট ইউ লার্ন ইংলিশ কেন যে তুমি ইংরেজি শেখো না এই ব্যাপারটাই আমি বুঝি না সো আপনারা যারা ইংরেজি শিখছেন যদি এটা ভালো লেগে থাকে এই রকম একটি সেন্টেন্স লিখে কমেন্ট করবেন আমরা পরের যে সেন্টেন্স আছে সেটিতে চলে যাই দেখুন পরের সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে যে জিমি এমনটা কি করে হলো যে তুমি কখনো বিয়ে করো নি খেয়াল করুন এখানে আমরা শুধু প্রশ্ন যে করছি এরকম না এখানে দেখুন এমনটা কি করে হলো এমনটা কি করে হলো অথবা আপনি বলতে পারেন কি ব্যাপার কি ব্যাপার বলো তো কি ব্যাপার বলো কি ব্যাপার বলো তো এই রকম অথবা কেমন করে কেমন করে এই ধরনের যে এক্সপ্রেশন আছে সেগুলো যখন দিয়ে আপনি প্রশ্ন করবেন যে কেমন করে তুমি এটা করলে কি ব্যাপার বলো তো তুমি এটা করছো না সেটা করছো না এই ধরনের যে এক্সপ্রেশনগুলো আছে সেগুলোর জন্য আমরা কি ব্যবহার করি এই ধরনের এক্সপ্রেশনের জন্য আমরা ব্যবহার করি হাউ কাম হাউ কাম এই ধরনের এই ধরনের যে প্রশ্নগুলো আছে সেটার জন্য আপনার হাউয়ের সাথে এখন কাম নিয়ে আসতে হবে যে হাউ কাম হাউ কাম ইউ ডু দিস তুমি কেম কি ব্যাপার তুমি এটা করো কেমন করে তুমি এটা করো এই ধরনের যে এক্সপ্রেশনগুলো আছে আমরা যদি ডিকশনারি থেকে দেখে নিই খেয়াল করুন এখানে এই হাউ যে ব্যাপারটা বলছে যে কথ্য যে ব্যাপারগুলো আছে সেগুলো আছে কি ব্যাপার বলো হাউ কাম হাউ কাম ইউ লুক সু এম্বারেসড হাউ কাম ইউ লুক সু এম্বারেস কি হলো কেমন করে হলো কি ব্যাপার বলো তো তোমাকে এরকম দেখাচ্ছে বিষণ্ন দেখাচ্ছে এম্বারেসড লজ্জিত দেখাচ্ছে ব্যাপারটা কি ঠিক সেমভাবে দেখুন হাউ সো হচ্ছে তা কি করে হয় হাউ বিট হচ্ছে পুরাতন বা তথাপি সো আমরা আজকে যে সেন্টেন্সটিতে পড়বো সেটি হচ্ছে হাউ কাম হাউ কাম মানে হচ্ছে কী করে এমনটি হলো বা কি করে এমনটা হয় কি করে হয় কি করে এমনটা হলো অথবা আপনার এক্সপ্রেশনটা কি যে কি ব্যাপার বলো তো কী ব্যাপার বলো তো এটি হচ্ছে খুব সুন্দর ভাবে এক্সপ্রেশনটা সেটা হচ্ছে কী ব্যাপার বলো তো তুমি এটা করছো কি করে এমনটা হয় কি করে এমনটা হলো যে তুমি আসলে বিয়ে করো না এতদিন এই এক্সপ্রেশনগুলো কিন্তু দেওয়ার জন্য আমরা হাউ কাম শব্দটি ব্যবহার করে থাকি সো এখানে দেখুন যে জিমি এমন
সো প্রশ্নটি আমরা যেহেতু করছি প্রথমে হবে হাউ কাম সো হাউ কাম ইউ নেভার হাউ কাম ইউ নেভার মেরিড হাউ কাম ইউ নেভার মেরিড হচ্ছে কি যে হাউ কাম ইউ নেভার মেরিড তারপরে দেখুন যেহেতু নাম উল্লেখ করেছি তার মানে তার নামটা আমি দিয়ে দিতে পারি হাউ কাম ইউ নেভার মেরিড জিমি হাউ কাম ইউ নেভার মেরিড জিমি মানে কি করে এমনটা হলো কি ব্যাপার বলো তো তুমি যে বিয়ে করো নি জিমি তুমি যে বিয়ে করো নি জিমি এই ধরনের এক্সপ্রেশনগুলো কিন্তু আমরা এই হাউ কাম দিয়ে ব্যবহার করে থাকি যেমন দেখুন এখানে জিমি এমনটা কি করে হলো যে তুমি কখনো বিয়ে করে নি অথবা এটার বাংলা আরেকটা বলতে পারেন যে কি ব্যাপার জিমি বলো তো তুমি এখনো বিয়ে করো নি সেটি হবে কি হাউ কাম ইউ নেভার মেরিড জিমি হাউ কাম ইউ নেভার মেরিড জিমি কি ব্যাপার বলো তো জিমি তুমি এখনো বিয়ে করো নি আবার যদি বলি সো হাউ কাম ইউ মিসড দ্য ট্রেন তাহলে বলো যে কেমন করে তুমি আসলে ট্রেনটা মিস করেছ কি ব্যাপার বলো তো তুমি ট্রেনটা মিস করলা কি ব্যাপার বলো তো তুমি ট্রেনটা মিস করলা এই ধরনের যে প্রশ্নগুলো আমরা করি দেখুন এটি এই জন্য আমরা দেখুন এটা তেমন একটা প্রশ্ন করা হচ্ছে বাট প্রশ্নটা কোন টাইপের সেটা কিন্তু আপনার খেয়াল করতে হবে সো হাউ কাম ইউ মিস দ্য ট্রেন তাহলে তুমি কি ব্যাপার বলো তো যে ট্রেনটা মিস করলে কেমন করে এটা হলো যে তুমি ট্রেনটা মিস করেছো করলা এই ধরনের যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলি কিন্তু আমরা এই এক্সপ্রেশনটি দিয়ে করে থাকি সো আমাদের পরের যে সেন্টেন্স আছে সেখানে আমরা চলে যাই দেখুন পরের যে সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে সেটি হচ্ছে আমার বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে করছে সো এখানে দেখুন সর্বশেষ যে সেন্টেন্সটি সেটি হচ্ছে সর্বশেষ যে অংশটি সেটি হচ্ছে ইচ্ছা করছে কোনো কিছু করতে যদি আপনার ইচ্ছা করে ইচ্ছা করে তো এই এক্সপ্রেশনটা কিন্তু আপনার ভিন্নভাবে হবে সেটা কি সেটি হবে যে আই ফিল আই ফিল লাইক তারপর আপনার যা ইচ্ছা করে সেটা আপনি এখানে বসিয়ে দেবেন যে আই ফিল লাইক তারপর যেটা আপনার ইচ্ছা করে করার জন্য সেটার সাথে বারবার আইনজি যোগ করে আপনার এই ফর্মেটে ফেলে এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো আপনাকে করতে হবে যেমন আমার বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে করছে সো আই ফিল লাইক ভিজা ইংলিশ কি ভিজা ইংলিশ হচ্ছে গেট ওয়েট গেট ওয়েট হচ্ছে ভেজা গেট ওয়েট সো আই ফিল লাইক কি হবে গেটিং গেটিং ওয়েট আই ফিল লাইক আইনজি হবে আই ফিল লাইক গেটিং ওয়েট ওয়েট আই ফিল লাইক গেটিং ওয়েট আমার বৃষ্টিতে ইচ্ছা করছে কিসে বৃষ্টিতে ইন দ্য রেইন সো দেখুন আমরা যদি এটিকে সাজিয়ে অনুবাদটা করি তাহলে হচ্ছে কি যে আমার বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছা করছে হবে কি আই ফিল লাইক গেটিং ওয়েট ইন দ্য রেইন আই ফিল লাইক আপনাকে এটা দিতে হবে কিসের জন্য যে ইচ্ছে করছে আমার ইচ্ছা করছে এটা করতে তার ইচ্ছা করছে এটা করতে আমরা এরকম যে এক্সপ্রেশনগুলো বলি সেখানে কিন্তু আমাদের আই ফিল লাইক বলতে হবে তারপর ভারবের আইএনজি যেটা যেটা করতে ইচ্ছে করছে আপনার ভিজতে ইচ্ছে করছে মানে গেটিং ওয়েট আই ফিল লাইক গেটিং ওয়েট ইন দ্য রেইন আই ফিল লাইক গেটিং ওয়েট ইন দ্য রেইন সো আপনার এখন কি করতে ইচ্ছে করছে সেটা কমেন্টে লিখে দিন যে ইউ ফিল লাইক ডুইং সামথিং এই সেন্টেন্স ফর্মেটটিতে ব্যবহার করে আপনি লিখে দিন যাই হোক আমরা যদি পরের সেন্টেন্সটিতে চলে যাই সেটি দেখুন এটি শুরু হয়েছে যে এমন একটা জিনিস আমি সব সময় চেয়েছি ধরেন আপনি আপনার ওয়াইফকে একটা জিনিস আপনি গিফট করলেন আর আপনার ওয়াইফ সেটা পেয়ে বলল যে জানো এমন একটা জিনিস আমি সব সময় চেয়েছি এই ব্যাপারটা আসলে কীভাবে আমরা অনুবাদ করব সো এই ধরনের যে সেন্টেন্স আছে যে এমন একটা জিনিস আমি সব সময় চেয়েছি সো এই ব্যাপারে এক্সপ্রেশনগুলো আপনাকে এভাবে লিখতে হবে যে ইট ইজ সামথিং ইট ইজ সামথিং এ এর মানে হচ্ছে এমন একটা জিনিস ইট ইজ সামথিং এর ইজ সামথিং এমন একটা জিনিস এমন একটা জিনিস আপনি তারপর দ্যাট দিতেও পারেন আবার নাও দিতে পারেন এমন একটা জিনিস দ্যাট যেটি কি যেটি কি আই হ্যাভ অলওয়েজ আই হ্যাভ অলওয়েজ ওয়ান্টেড ওয়ান্টেড হচ্ছে আমি সবসময় চেয়েছি কাকে দ্যাট এই যে বিষয়টাকে ইট ইজ সামথিং দ্যাট আই হ্যাভ অলওয়েজ ওয়ান্টেড আপনি এখানে দ্যাট না দিলেও হবে যেমন ইট ইজ সামথিং আই হ্যাভ অলওয়েজ ওয়ান্টেড এমন একটা জিনিস আমি সবসময় চেয়েছি ইট ইজ সামথিং আই হ্যাভ অলওয়েজ ওয়ান্টেড সেটিকে যদি আমরা অনুবাদ করি ইট ইজ সামথিং আই হ্যাভ অলওয়েজ ওয়ান্টেড ইট ইজ সামথিং আই হ্যাভ অলওয়েজ ওয়ান্টেড এমন একটা জিনিস আমি সবসময় চেয়েছি আমরা যদি নেক্সট সেন্টেন্সে চলে যাই দেখুন এই সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে যে এতে তোমার কোনো খরচ লাগবে না ধরুন আপনার এক বন্ধু আপনাকে রিকোয়েস্ট করছে যে চলো আমরা কক্সবাজার বা সেন্ট মার্টিনে ঘুরতে যাই কিন্তু এতে তোমার কোনো খরচ লাগবে না সো এই ব্যাপারটা আপনি কীভাবে বলবেন যে এতে তোমার কোনো খরচ লাগবে না এটি আপনাকে লিখতে হবে যে দিস দিস উইল দিস উইল কোস্ট দিস উইল কোস্ট ইউ এই পর্যন্ত অর্থ এই কোস্ট শব্দটির অর্থ হচ্ছে খরচ করা বা ব্যয় করা দিস উইল কোস্ট ইউ তোমার কাছ থেকে মানে খরচা করবে না দিস উইল কোস্ট ইউ তোমার কাছ থেকে খরচা করবে নাথিং দিস উইল কোস্ট ইউ নাথিং এই নাথিং শব্দটি শেষে দিয়ে আমরা নেগেটিভ করে দিলাম যে দিস উইল কোস্ট ইউ নাথিং দিস উইল কোস্ট ইউ নাথিং এটা তোমার কাছ থেকে কোনো খরচা নেবে
ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার এক ফ্রেন্ড ধরেন আপনার আরেক ফ্রেন্ডকে কিছু টাকা দিয়েছিল সো সেই টাকাটা আর ফেরত দেয়নি এখন আপনি এসেছেন আবার কিছু টাকা নেওয়ার জন্য কিন্তু আপনার ফ্রেন্ড বলতেছে তোমার এক ফ্রেন্ডকে টাকা দিয়েছি ওই ফ্যানকে টাকা দিয়েছি সে আমাকে টাকা ফেরত দেয়নি তো আপনি বলছেন আমাকে টাকা দিয়ে দেখো আমি তার মতো নই আমি কিন্তু তার মতো নই সো এই যে ব্যাপারটা আপনি এক্সপ্রেশনটা এই এক্সপ্রেশনটাই কিন্তু এই সেন্টেন্স সো এই এক্সপ্রেশনটি আপনাকে লেখার জন্য বলতে হবে যে আই এম নট আই এম নট লাইক আই এম নট লাইক দ্যাট ওয়ান আই এম নট লাইক আমি নই লাইক মতো দ্যাট ওয়ান ওটার মতো নই বা তার মতো নই আই এম নট লাইক দ্যাট ওয়ান আমি তার মতো নই সো এটিকে আমরা যদি দেখাই যে আই এম নট লাইক দ্যাট ওয়ান আমি তার মতো নই আমি তার মতো নই সো আই এম নট লাইক দ্যাট ওয়ান আমি তার মতো নই আমরা যদি পরের এক্সপ্রেশন আছে সেটিতে চলে যাই দেখুন এটি হচ্ছে যে ইদানিং তোমাকে দেখাই যায় না ইদানিং তোমাকে দেখাই যায় না সো এই ব্যাপারটা যদি আমরা অনুবাদ করি এখানে প্রথমে বলা হচ্ছে যে তোমাকে দেখাই যায় না তোমাকে দেখাই যায় না সো দেখুন সে কাউকে দেখে না স্বয়ং সাবজেক্টকে বলছে যে তোমাকে দেখাই যায় না সো আমাদের এটাকে কী করে করতে হবে এটাকে করতে হবে আপনার প্রেসিপ দিয়ে যে ইউ আর ইউ আর এই যে খেলকুন এখানে দেখাই যায় না একটা হচ্ছে দেখা যায় না দেখা যায় না বলতে আমরা ডিরেক্ট নেগেটিভ করে দিতাম বাট এখানে এই শব্দটি দিয়ে বোঝাচ্ছে যে দেখাই যায় না দেখাই যায় না মানে হচ্ছে কি একদম টোটালি কালে ভেদে কালে দেখা যায় এরকম আর কি সো এখানে আমাদের কী ব্যবহার করতে হবে সরাসরি নেগেটিভ না করে আপনাকে বলতে হবে কি হার্ডলি ইউ আর হার্ডলি সিন যেহেতু প্রেসিভ করছি তো বারবার থ্রি ফর্ম যেটা ইউ আর হার্ডলি সিন তোমাকে দেখাই যায় না ইদানিং ইদানিং মানে হচ্ছে ইন দিস ডেস ইন দিস ডেস দিস ডেস মানে হচ্ছে ইদানিং এখানে আর একটা বিষয় হচ্ছে আপনি এখানে ইন না দিলাই না দেওয়াটাই আপনার বেটার কারণ যখন আপনি ডেইস এর শব্দের আগের সাথে কোনো একটা মডিফাই বসান তখন আর ইন দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই ঠিক আছে যেমন ইউ আর হার্ডলি সিন দিস ডেইস ইউ আর হার্ডলি সিন দিস ডেইস মানে তোমাকে এই দিস ডেইস বলতে আমরা যেটা আক্ষরিক করতে পারছি সেটা হচ্ছে এই কয়েকদিনে এই কয়েকদিনে সেটাই কিন্তু ইদানিং সো ইউ আর হার্ডলি সিন দিস ডেইস ইউ আর হার্ডলি সিন দিস ডেইস আর এই ইন না দেওয়ার বিষয়টা হচ্ছে যদি আপনি বলেন যে অন মানডে অন মানডে তখন আপনি এটা বলতে পারেন অন দিয়ে বাট যখন আপনি বলবেন লাস্ট মানডে অন লাস্ট মানডে তখন আপনার এখানে এই অন দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই অন লাস্ট মানডে শুধু লাস্ট মানডে বললেই হয়ে যায় ঠিক সেমভাবে এখানে যেহেতু ডেইস আপনি বলছেন তো যদি এই ডিস শব্দটি না থাকতো তখন ইন ডেইস বলতে পারতেন বাট যেহেতু এখানে আপনার একটা মডিফাই চলে আসছে সেহেতু আপনাকে ইনটা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আমি সাজানো অংশটা দেখি দেখুন ইউ আর হার্ডলি সিন দিস ডেইস ইউ আর হার্ডলি সিন দিস ডেইস আমার হচ্ছে ইদানিং তোমাকে দেখাই যায় না সো আমরা যদি পরের সেন্টেন্সটিতে চলে যাই সেন্টেন্স নম্বর এইট সেটি হচ্ছে যে আমার সাথে থাকতে হবে আমি আসলে এরকম কিছু বলতে চাইনি সো এইরকম এক্সপ্রেশনগুলো কিন্তু আমরা বলি যে আমি তোমার কাছে তোমার তোমাকে এটা করতে হবে এরকম আমি কিন্তু বলতে চাইনি সো ব্যাপারটা হচ্ছে আমার সাথে থাকতে হবে আমি আসলে এরকম কিছু বলতে চাইনি সো আমি এরকম কিছু বলতে চাইনি এর ইংলিশ হবে যে আই ডিডান্ট আই ডিডান্ট মিন আই ডিডান্ট মিন মানে আমি বলতে চাইনি বা আমি বুঝাতে চাইনি এটি হবে কি যে আই ডিডেন্ট মিন আই ডিডেন্ট মিন আমি বলতে চাইনি আমি এরকম কিছু বলতে চাইনি আই ডিডান্ট মিন আমার সাথে থাকতে হবে সো এটি হচ্ছে আই ডিডেন্ট মিন টু স্টে আই ডিডেন্ট মিন টু স্টে ইউ তোমাকে থাকতে হবে আই ডিডেন্ট মিন টু স্টে ইউ তোমাকে থাকতে হবে উইথ মি উইথ মি যে আই ডিডেন্ট মিন এই পর্যন্ত হচ্ছে কি আমি বলতে চাইনি এরকম কিছু যে টু স্টে ইউ টু স্টে ইউ উইথ মি আমার সাথে তোমাকে থাকতে হবে আমি এরকম কিছু বলতে চাইনি আই ডিডেন্ট মিন টু স্টে উইথ ইউ উইথ মি সেটাকে যদি আমরা সাজিয়ে বলি দেখুন আই ডিডেন্ট মিন টু স্টে ইউ উইথ মি আই ডিডেন্ট মিন টু স্টে ইউ উইথ মি আই ডিডেন্ট মিন টু স্টে ইউ উইথ মি আমার সাথে থাকতে হবে আমি আসলে এরকম কিছু বলতে চাইনি সো নেক্সট যে সেন্টেন্সটা আছে সেটি হচ্ছে এটা কি কথার কথা খেলব এটা কি কথার কথা সে যে কথার কথা বলতে আসলে বোঝাচ্ছে যে এটি গুরুত্বপূর্ণ না জাস্ট কথার প্রেক্ষিতে বলে ফেললাম বা কথার কথা তো এটিকে আমরা কিন্তু জানি এই কথার কথা ইংরেজি হচ্ছে ম্যাটার অফ যোগ ম্যাটার অফ যোগ সো আমরা এই ব্যাপারটাকে যেহেতু এটা কি সো আমরা বলতে পারি কি ইজ ইট ইজ ইট আ ম্যাটার অফ যোগ ইজ ইট আ ম্যাটার অফ যোগ সো আমরা যদি এটিকে সাজিয়ে অনুবাদটা দেখাই এটি হবে কি যে ইজ ইট আ ম্যাটার অফ যোগ ইজ ইট আ ম্যাটার অফ যোগ এটা কি কথার কথা ঠিক সেমভাবে লাস্ট যে দশ নম্বর শব্দটি সেটি হচ্ছে অপদার্থ কোথাকার সো কাউকে যখন আপনি বলবেন যে অপদার্থ কোথাকার মানে সে কোনো কাজে আসছে না আকামের লোক আমরা বলি না অকাজের লোক ঠিক সেটি হচ্ছে কিন্তু অপদার্থ কোথাকার যেহেতু আমি অপদার্থ কোথাকার বলে কাউকে বলছি সো আপনি
অথবা আপনি এটাকে এভাবে বলতে পারেন যে ইউ গুড ফর নাথিং ইউ গুড ফর নাথিং এটিও কিন্তু অকাজে লোক গুড ফর নাথিং ইউ গুড ফর নাথিং অপদার্থ কোথাকার ইউ গুড ফর নাথিং অপদার্থ কোথাকার ইউ ওল্ডলেস ইউ ওল্ডলেস সেটিকে যদি আপনি সাজিয়ে দেখায় ইউ গুড ফর নাথিং অর ইউ ওর্থ লেস অপদার্থ কোথাকার সো এই ছিল দশটি বাক্য আজকের সো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আশা করি লাইক কমেন্ট করে জানাবেন এবং আর কি কি জানতে চান সেই ব্যাপারগুলো আমাকে ক্লিয়ার করে কমেন্টে লিখবেন সো থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ